ዓለም አቀፉ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤክስፖ ዲጂታል ኢትዮጵያ በሚል መሪ ሐሳብ ሰሞኑን በአዲስ አበባ መዲና በኤግዚቢሽን ማከል በደማቅ ስነ ስርዓት ተከፍቷል በኤክስፖ ላይ በሃርድና ሶፍትዌር በአገልግሎት ዘርፎችና በማስተባበር ስራ የተሰማሩ 140 መንግስታዊና የግል ድርጅቶችም ተሳትፈዋል ዓለም አቀፉ ኤክስፖ በኢትዮጵያ መካሄዱ አገሪቱ ለአዲሱ የዲጂታል ዘመን ዝግጁ መሆኑን የሚያሳይም ነው ተብሏል ከ45 የተለያዩ አገራት 300 ወንጎች ኤክስፖ ለመጎብኘትና በተሳታፊነት ለመገኘት መመዝገባቸውም ታውቋል ለአራት ተከታታይ ቀናት የቆየው ይህ ዓለም አቀፍ ኤክስፖ ከ300 ሺህ በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሰዎች እንደሚጎበኙትም በመክፈቻው ስነ ስርዓት ወቅት ተነግሯል የኤክስፖ ተሳታፊ ከሆኑት መካከል ደግሞ የቻይናው ግዙፍ ዓለም አቀፍ የሞባይል ቴክኖሎጂ ZTE ይገኝበታል ZTE በቅርቡ የICT አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች የፈጠራ ማዕከል በአዲስ አበባ ለመክፈትና ማዕከሉ ለመክፈት የሚያስችለው ስምምነትም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር መፈራረሙ ይታወቃል ገመዳልባና ብሮድባንድ ኢንተርኔት ግንኙነትን መዘርጋት የቨርቹዋላይዜሽን ስራዎችንና የመሳሰሉትን ዘመኑ የدرسባቸውን የቴክኖሎጂ ትሩፋቶችን ማስተዋወቅና እንዲሁም ሞክሮ ማረጋጋት በማዕከሉ ከሚሰሩ ተግባራት ውስጥ ይጣቀሳሉ። ከዛሬ 17 አመት በፊት የኢትዮጵያን ገበያ የተቀላቀለው ኩባንያው የኢትዮ ቴሌኮም ስትራቴጂያዊ አጋር እንደሆነና ከመንግስትም ታላቅ አውቀናን የተቀዳጀ መሆኑም ተበስሯል። በኤክስፖ መክፈቻ ስነ ስርዓት ወቅት ያነጋገርናቸው የዜድቲኢ የሲስተም አርክቴክት ባለሙያው አቶ ፍቅሮ ይፍጠር በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ ማስተዋወቅ የፈለግነው በኢ-ለርኒንግ በኢ-ሄልዝና በኢ-ኮንፈረንስ ዙሪያ የትምህርት ግንዛቤዎችን ለማሳደግና ለማስተዋወቅ ነው ብለውናል በቸር ያሰንብተን